एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर एट इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड करनी है और उनकी नेचर बतानी है तो फंक्शन के वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और फोर एक्स इज पावर फोर प्लस नाइन बाई टू एक्स पावर टू तो सबसे पहले हमने क्या करना है उसका डेरेवेटिव ले लेना है वन और फोर एज इट इज आ जाएगा एक्स पावर फोर का डेरेवेटिव क्या होता है फोर फ्रंट पे आ जाएगा और फोर में से एक माइनस आ जाएगा तो ये जी बन जाएगा नाइन बाई टू एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरेवेटिव हमारे पास क्या आएगा टू एक्स टू टू के साथ कैंसिल फोर फोर के साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरेवेटिव को इक्वल टू जीरो रख देते हैं फर्स्ट डेरेवेटिव हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स इक्व टू जीरो इसको मैं से एक्स कॉमन ले लिया माइनस एक्स प्लस नाइन जो है एक्स इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन टू माइनस नाइन तो ये वाला माइनस कॉमन ले लिया तो इसलिए सिर्फ माइनस नाइन रह गया हमने इसको ऐसे लिख दें कि ये माइनस एक्स इंटू नाइन इंटू माइनस नाइन ये माइनस नाइन रह गया माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया अब एक दफा माइनस एक्स इक्व टू जीरो है या फिर ये चीज इक्व टू जीरो है तो एक्स इज इक्व टू जीरो दोनों साइड पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर इज इक्व टू नाइन दैट मीन्स एक्स इज इक्व टू प्लस माइनस थ्री जब हम इसका दो तो रूट लेंगे दोनों साइड में अब तीन पॉइंट्स हमारे पास है जीरो प्लस थ्री एंड माइनस थ्री हम वन बाय वन करके इनको फंक्शन के अंदर सब्सिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारे पास लोकेशन आ जाए क्रिटिकल पॉइंट्स की ये सिर्फ एक्स वैल्यूज है एक्स इक्व टू जीरो को फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट किया जहां जहां भी एक्स था तो आंसर क्या आ गया जीरो दैट मीन्स एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया जीरो जीरो ये उसकी लोकेशन है अब एक्स माइनस थ्री था हमारे पास वो फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे जहां जहां पे एक्स था वहां पुट कर दिया तो सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया तो आंसर आ गया एटी वन बाय फोर तो ये हमारे पास एक्स ये उसकी वाई वैल्यू तो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसकी लोकेशन है तीसरा हमारे पास एक्स इज इक्व टू थ्री है उसको फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट कर दिया एग्जैक्टली ऊपर की तरह सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा एटी वन बाय फोर ये हमारे पास तीसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये इसकी लोकेशन है अब ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमने इसके ऊपर इनकी नेचर हमने इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स की नेचर बतानी है उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उनके डेरिवेटिव की वीरी चेक कर देते हैं माइनस थ्री क्रिटिकल पॉइंट है इसके लेफ्ट में माइनस फोर लिया और राइट right पे माइनस वन लिया जीरो से पहले पहला आना चाहिए क्योंकि जीरो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है उसको हमने लेफ्ट और राइट right कह दिया एक्स जी कुछ लेफ्ट डेरेवेटिव के अंदर पुट किया सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया ट्वेंटी एट विच इज पॉजिटिव माइनस वन डेरेवेटिव के अंदर पुट किया सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया माइनस एट विच इज लेस देन जीरो तो इसका मतलब है कि माइनस थ्री के लेफ्ट पे फंक्शन ऊपर को जा रहा है और राइट पे फंक्शन क्या है नीचे को आ रहा है तो ये क्या होगा ये वाला पॉइंट माइनस थ्री के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम होगा अब चलते हैं जीरो की तरफ जीरो के लेफ्ट पे लेफ्ट पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं माइनस वन और राइट पे हम ले लेते हैं क्योंकि ये थ्री पॉइंट है तो थ्री से पहले पहले वन चूज कर लिया माइनस वन हमने ऑलरेडी निकाला वो क्या है माइनस एट विच इज लेस देन जीरो और जब हम वन पुट किया तो आंसर हमारे पास एट आ गया विच इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है कि जीरो के लेफ्ट पे डिक्रीजिंग है राइट पे इंक्रीजिंग है तो जीरो पे क्या है रिलेटिव मिनिमम अब नेक्स्ट थ्री के लेफ्ट पे हमने ऑलरेडी वन एक चूज किया हुआ है जो कि जीरो के राइट पे है हमने थ्री के लेफ्ट पे वन लिया या राइट पे फोर लिया थ्री वन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ से और फोर हमने फंक्शन डेरेवेटर के अंदर पुट किया तो वन सा क्या आएगा माइनस ट्वेंटी एट विच इज लेस देन जीरो तो अब आप इसको देखें थ्री के लेफ्ट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है राइट पे डिक्रीजिंग है तो थ्री के ऊपर क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमम ऊपर है तो मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम
अब ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम कहते हैं कि दोनों के साइन साइन जो है वो सेम सेम होने चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी यहां देखें तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट पे साइन डिफरेंट है तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा कभी भी सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरेवेटिव ऑलरेडी हमारे पास है हमने उसका सेकेंड डेरेवेटिव लिया नाइन एक्स का नाइन आ गया अब हमने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास माइनस थ्री जीरो और थ्री इनको बारी बारी सेकेंड डेरेवेटिव के अंदर पुट किया तो वैल्यू क्या ये माइनस एटीन विच इज लेस देन जीरो तो सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट क्या था कि अगर ये लेस देन जीरो है तो इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होगा एन के एफ डाउन होगा एन के एफ डाउन कैसे होता है ऐसे ठीक है इस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पे क्या है ये रिलेटिव मैक्सिमम माइनस थ्री और एटी वन बाई फोर के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है जीरो के ऊपर हमने चेक किया कि प्लस नाइन है विच इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है कि कन के एफ अप होगा कन के एफ अप का मतलब ये होता है इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा रिलेटिव मिनिमम और थ्री के ऊपर अगेन नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव मीन्स कन के एफ डाउन डेट मीन्स की इसके ऊपर भी क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमम तो आप इसी तरह सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट से भी रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं और फर्स्ट डेरेवेटिव टेस्ट से भी सेकेंड डेरेवेटिव टेस्ट आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या बताता है कि कहाँ पे कन के आप और कहाँ पे कन के डाउन है आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरह जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या चेक करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे सेम साइन होने चाहिए ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा माइनस थ्री माइनस थ्री के लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट पे नेगेटिव पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है दोनों डिफरेंट है जीरो जीरो में उसके लेफ्ट पे माइनस एट नेगेटिव राइट पे पॉजिटिव थ्री भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इस पॉइंट के लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट पे नेगेटिव ये भी सेम साइंस नहीं है तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं